लाला दो What's up mga lords? Um, welcome sa Exotic Panda at ang gagawin natin sa video na to ay medyo makate. Siguro naman nakita nyo na sa title ng vlog natin na yan. Kailangan na natin mag-upgrade ng bahay ng dalawa terra fossa natin. Isa sa pinakamalaking tarantula sa buong mundo. Simulan na natin kaagad. Alagyanan na gagawin natin closure. Ito. Medyo may biyak pa yung isa dun. Pero okay lang yan. Tinis ko naman. Mas malaki to compare dun sa bahay nung dalawang terrafosa natin. Ilang beses na kasi nag yung terrafosa natin dun sa enclosure nila. Siguro mga dalawa o tatlong beses na. Kaya kailangan ng ilipat sa mas malaking enclosure. Bali ang gagawin natin dito ay gusto kong kunin yung mga kahoy dun sa loob ng enclosure nila. Kasi hindi dinigot ko dun na most. Ang ganda tignan eh. So ang gagawin natin ngayon ay recycle lang natin dun. So basically ito temporary bahay lang to nila. At in the future siguro mga dalawa tatlong mods sila dito lipat na natin sila sa final na bahay nila but for now dito muna natin sila ilalagay kaya huwag na natin patagalin simulan na natin to una kong gagawin ay kukunin muna natin yung terrafosa natin tapos lalagay muna natin dito tapos saan natin iset up yung bagong bahay nila ilagay yung mga recycled na kung ano man yun nandun na gusto kong ilagay dito sa, sa bahay nila so bago yan hindi naman tayo pabibo or ano dahil alam nyo naman ang mga terrafosa na to, yung urticating hair sila, sobrang makate. Kaya, kailangan natin mag-gloves. So, mag-gloves muna tayo. Ayokong i-risk na mga tingati ako mamaya. Gloves muna tayo. Yan, okay na. Simulan na natin to. So, sisimulan natin dito sa terrafosa blondie natin. Kita nyo naman ang liit, diba? Compare dun sa paglalagyan natin. Ayan siya kung nakikita nyo. So, kung kukunin natin yun, yan, kunin natin yung kahoy na yun na may moss sa yung hide niya. Pero, sa yung mga bato-bato, pero the rest, tapon na natin yan. Gusto ko kasi yung kulay. Tinan mo, antagal na siguro mga nasa mag-iisang taon na to, yung moss na yan, pero ganyan pa rin. Nagba-brown lang. At titignan nyo yung itsura niya. Malapitan. Ayan siya. So, ito ay male. Nakakatakot. So, punin muna natin siya. Catch cup. Ayan. I-cup na natin to <laughs> Nakabahan ako. One. Two. Three. Yes. Okay. Mukhang kalmado siya. Gamitin lang natin itong tweezer. Uy, oh shit, oh shit. Ayun siya. So, bababa ako muna dito. Ayan, uh, bilis na natin gawin yung bahay nito. Uh, at ayoko siya may stress. Simulan na natin. Tapos, ito na. Ito na yung gagawin natin bahay. So, lagyan na natin ng lupa agad. Lagyan natin ng lupa yan. Ito yung ano natin, mix natin ng lupa, ano. Alam niya naman na siguro kung ano yung mix ng lupa natin. Coca fiber, organic topsoil. Meron siyang konting fertilizer, pero walang pesticide. Yun ang pinahimportante, walang pesticide. And then, meron yung vermiculites at perlite. Cold ng humidity. Ganyan lang natin, maraming lupa. Yan. Tama na yan. So, ayusin lang natin ng ganito. So, itong kahoy na to. Kunin natin yan. At lalagay natin dito. So, lalagay pa tayo lupa diyan. Tapos, yung hide niya. Yan. Kailangan pa natin ang lupa. Ayan. 
Yan. Pat down lang natin. Make sure na hindi lulubog. So, yan yung hide niya dito. Malalim yun. Pwede siya maghukay. Ang gusto niya. And then, yung water dish, lagay na lang natin din dito sa gilid. So, yung mga bato-bato, kukunin din natin. Okay lang natin dyan, kalat. So, um, itong bahay nilang luma. Simula nung nabili ko sila, um, never ko silang nilipat. Never din nagka-molds yung enclosure. Gawa ng cleanup crew natin, mga springtails. At yung mixture kasi natin ng substrate, maganda. So, okay na ako dun. Nakuha ko na yung mga gusto kong kuhanin. Ang susunod na lang natin ay lalagyan natin ng mamos para sa humidity. Siyempre, lagyan natin ng mamos dyan. Then, sphagnum moss. Naka-importante sa lahat. Pero ako naman, kahit di ko lagyan ng moss to, alam ko mag-hold ng humidity itong substrate natin. Pero, kalagyan ko na rin. Diba? Sa lahat, Siyempre, hindi dapat kalimutan yung lalagyan natin ng leaf litter. Diyan. Leaf litter lang. Yan. Magiging purpose nito sa enclosure natin. Mag-hold siya ng humidity. Tapos, magiging pagkain din ng cleanup crew natin. Mga dwarf isopad saka Springtails. But for now, yung springtails muna lalagay natin dito. Konti pa lang yung drop isopad natin. At ayan. Tapos ang bagong bahay ng Terrafosa. Plan din natin. Lilipat na natin siya kagad. So, lipat na natin. Itong binili kong um, organic topsoil na to. Uh, kaya tinawag siyang organic kasi wala siyang kahit anong chemical. Walang pesticide. Yung fertilizer na meron dito ay organic. At uh, yun, mga manure. Mga natural na fertilizer. So itong mga to ay walang harm sa mga alaga natin. Sunod natin yung Therophosa apophysis natin. Ito yung Therophosa apophysis natin. Female. Oh shit. Talon ka agad baby girl. So, kung nakikita nyo, no, um, huwag ka papasok dun, huwag mong pahirapan. So, kung nakikita nyo, may mushroom dun sa loob, um, huwag kayong mag-alala kung may ganun yung enclosure ng alaga nyo. Big sabihin lang dun, healthy yung substrate nyo, mataba. Ay, hindi naman harmful yan sa kanila, so okay lang yan. So, ang gagawin natin, ganun lang din. Mas mali, mas mali tong hypothesis natin compared dun sa Blondie. Mukhang pahirapan ako nito, mukhang papasok siya sa bahay niya. Nasa labas na siya kanina eh. Pero, kunin na natin, tapos... Kung ano yung makukuha natin dito, re-recycle lang din natin. Di ba? Ang ganda tignan, no? Tatapon mo yan, sayang, di ba? So, kap na natin siya. Huwag ka papasok. Diyos ko, umakasok. Try natin, tis pa palabasin. Pumakasok siya sa loob. tayo magtatagal so kap na natin ito oh nag flick ng hair sorry kung di nyo nakikita Ayun siya. Ang weird niya. 
Uy. Sorry, baby girl. Nagawan lang kita ng magandang bahay. So, tabi natin muna siya doon. Sasap na natin kaagad yung bahay niya. So, itong hypothesis natin, uh, mas maliit siya compared dun sa terrafosa blondie natin kasi female nga to Mas lamang ng dalawang malt yung blondie natin. Kahit na 2 inches ko lang sila binili parehas. Buti ito ay female. So, damihin natin ng substrate. Ito, mahilig mag-hukay ito. Hindi katulad ng mga blondie kasi. Yung mga blondie parang aso yung mga yan. Bigyan mo ng hide, bigyan mo ng bahay. Papasok sila, basta safe. Apophysis natin, magbubungkal yun ang sarili na yung bahay. So, kung ginagawa ko talaga, nilalagyan ko ng mataas sa substrate. Rin, hindi na natin titipirin. Yan, okay na siguro muna yan. So, yun na nga. Kunin na natin yung dapat kunin. Tapos muna natin yun dyan. Yan. Yan natin sa gilid. yung hide niya. Ewan ko lang kung gagamitin niya pa to. So, lalagay ko na lahat ng lupa. Papatawin lang natin. Siyempre, water dish sa gilid. Spagnum Siyempre ang ating Lip Liter Yan, okay na yan Basahin na natin ito Malipat na natin siya Ipat na natin siya Tapos na to Pumaba na siya Baby girl, lakit ka muna baby girl Sige na Stress out yata siya. Sorry. Ngayang mo. Matagal kita ulit bago yung rehouse. Halos isang taon ka rin dun sa enclosure mo na yun. Ito siguro mga isang taon mahigit bago ulit kita yung rehouse. So, ayan ang terrafosa hypothesis natin. At susubukan natin silang pakainin dalawa. So, ito yung terrafosa genus na to. Kilala sila sa isa sa pinakamalaki na tarantula sa buong mundo. Uh, kilala din sa may kinakamakating urticating hairs. So, yung urticating hairs na yun, yun yung ayan, nakikita nyo sa legs nila. And kahit nga nakikita mo lang na yun, siguro napapakamot ka na ng ulo dahil talagang sobrang kate. Kaya, kung nakita nyo naman dun sa video natin, sa ginawa ko, nag-gloves talaga ako kasi mahirap iris dahil naranasan ko na. At siguro naman sa inyong lahat na nagkikip, nakaranas na rin kayo 
kayo ng makatihan sa irritating hairs ng alaga nyo. Mas worse ang kati nito compare sa mga brachypelma or ibang genus pa ng tarantula. At yun, matagal-tagal na ulit bago i-rehouse itong mga to. Gaya nga ng sabi ko. Dun sa old enclosure nila, maabot sila doon ng isang taon. So, for sure, dito sa pinaglipatan natin, isang taon ulit siguro or dalawang taon kasi yung klima naman kasi namin dito, taglamig, taginit. Pag taginit lang sila, bumibilis yung paglaki. Pero pag taglamig, edyo hindi sila ganun ka-aggressive kumain. So, ito, uh, shoutout kay Tarantuda. Shoutout din kay Tarantula Invasion. Shoutout din kay Dominic naman. Shoutout din kay Alec. Shoutout kay Moises. Shoutout kay Dave. Shoutout sa'yo tol. Yeah, salamat sa mga lodi na tinanunod lagi. At sa mga bagong sumusubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyo. At yan, sana nag-enjoy kayo sa video natin. At sana nagandahan din kayo sa bagong bahay nila. Sa kasalaga natin, syempre. Dito ko natatapusin. Salamat sa panunod. Muli, ako si Exotic Panda. Peace out. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, then hit the subscribe button, and also tap the bell icon so you'll get notified to my future uploads.